ഹലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടി പറയാനുണ്ട് ലോറൻസ് കർവ് അതായത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ലോറൻസ് കർവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കമ്പോർട്ടീസിന്റെ വേരിയബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എക്സാം ഇത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ലോറൻസ് കറവ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ലോറൻസ് കർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഷോ ദ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ഇൻകം നമുക്ക് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നൊന്നുമില്ല ലോറൻസ് കറവ് വരയ്ക്കാനാണ് സംഭവം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻകം ഇങ്ങനെയാണ് സീറോ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോറി തേർട്ടി അല്ല ഫോർട്ടി ആണ് കേട്ടോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻകം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ ടെൻ സെവൻ ഈ ലോറൻസ് കറവ് വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മിഡ് പോയിന്റ്സ് കാണാം ഓക്കെ എങ്ങനെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് കാണുക നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇടയിലുള്ളത് എഴുതി വെക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ വരുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അടുത്തത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് വരിക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് കാണാം നമ്മൾ സാധാരണ മീഡിയൻ കാണുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കുമുലേറ്റീവ് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാണണം പക്ഷേ ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് കാണണം ഓക്കെ അതെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് വരും ദെൻ വീണ്ടും കൂട്ടി എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുക ആ ഈ വാല്യൂ ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടു മിഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടു ദെൻ അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫ്
ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്തൊരു പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുക ചെയ്ത് നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു കോൾ അതായത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസ് അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എടുക്കുക ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സിസിലും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ടീച്ചറെ അളവൊന്നും നോക്കണ്ട ടീച്ചർ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ സീറോ ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും നൂറ് നൂറ് മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ പക്ഷേ ഏതാണ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കുമുലേറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാറ് സോ വൈ ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെയോ കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻകം വരുമാനത്തിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈ ആക്സിലും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് ആക്സിലും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഈ ഹൺഡ്രഡും ഈ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ജോയിൻ ആവുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും കറക്റ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു അതായത് ഒറിജിനൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അളവ് തെറ്റിട്ടോ സോറി ഓക്കെ ഇവിടെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് എന്ത് ഈ സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിളിൻ്റെയും എത്രത്തോളം പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇൻകം നമുക്കിനി മാർക്ക് ചെയ്താലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജും വൈ ആക്സിൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജും എക്സ് ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇൻകത്തിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവും ഇവിടെ ടെന്നും ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ ടെൻ എന്നുള്ള പോയിന്റും അതുപോലെ ടു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ വരയിൽ ആയിട്ട് വരും ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശമാക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും ദെൻ 
അടുത്തത് വരുന്നത് ടെൻ വൈ എക്സിലും തേർട്ടി എക്സ് എക്സിന്റെ നേരെ ഇതാ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതുപോലെ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ നേരെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ദൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ സിക്സ്റ്റിയുടെയും സെവൻറ്റിയുടെയും ഇടയിൽ നടുവിലല്ല അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞു വരയിൽ അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് നേരെ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഏതാ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കി ഇതാ ഈ കുത്തുകളെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങള് ഭംഗിയായിട്ട് വരയ്ക്കുക ടീച്ചർ വരയ്ക്കാൻ അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷന്റെ ഇൻകം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ വേജസ് കാണിക്കുന്നത് തരും എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫേം എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫേമിന്റെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയും മറ്റൊരു ഫേമിന്റെ ഇത്ര അകർച്ചയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ഫേം എ ഇത് ഫേം ബി നമ്മളോട് ലോറൻസ് കറവ് വരച്ചിട്ട് ഏത് ഫേം ആണ് കൂടുതൽ ഇൻഈക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ തുല്യമായി നൽകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന രേഖയാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഇൻഈക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇതിനേക്കാൾ ഇതിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരം കൂടുതൽ അല്ലെ ഡിഫറൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏതിനാണ് ഫേം ബിയുടെ ലൈനാണ് ഡിഫറൻസ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫേം ബി ആണ് ഇൻഈക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എ ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഫേമിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തരുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയോ വ്യക്തികളുടെ ആ സാധ്യതയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുള്ളൂ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം അല്ല ഇത് ഒരു തവണയൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം അപ്പൊ എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നു ക്ലാസ്സുകളുടെ നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ എന്താ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് ഇൻകം തന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടു മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ കുമുലേറ്റീവ് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടു ദെൻ അതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടു ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടു ദെൻ അതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടു നമ്മൾ നേരെ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോയി ഗ്രാഫിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ആ എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കുമുലേറ്റീവും വൈ ആക്സിൽ ഇൻകത്തിന്റെ കുമുലേറ്റീവും ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വൈ ആക്സിൽ ഇൻകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഏതാണോ അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ടെൻ സീറോ ടെൻ ട്വന്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതാണ് എന്ത് ലൈൻ ഓഫ് ഈക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുമുലേറ്റീവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈനുകളായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതില് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ദൂരം കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണോ അതിനായിരിക്കും ഇനീക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനീക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക